வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் ஏழாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய முதல் துணை பாட பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இயல் ஒன்றில் முதல் துணை பாட பகுதியான சொலவடைகள் அப்படிங்கிற துணை பாட பகுதி சொலவடைகள் என்பதன் பொருள் பழமொழிகள் சொலவடைகள்னா பழமொழிகள் இது கிராமப்புறங்களில் நிறைய பாட்டிமார்கள் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது நம்ம பேச்சு கொடுத்தணும் அப்படிங்களா எடுத்துக்காட்டுக்காக ஏதாவது சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளுக்காக இந்த பழமொழிகள்லாம் சொல்லி பேசுவாங்க அதுதான் சொலவடைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சொலவடைகளில் ஒரு பொம்மலாட்ட கதை மூலயமா நமக்கு ஒரு இங்கே கதையை சொல்ல வராங்க சரியா பொம்மலாட்டம் மூலயமா ஒரு கதையை இங்கே சொல்ல வராங்க என்ன கதை ஆளுக்கு ஒரு வேலை ஆளுக்கு ஒரு வேலை இந்த உலகத்தில் படித்த எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக அவங்கவுங்களுக்கும் உரிய ஒரு வேலை கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி இந்த கதையில் ஒரு பையனுக்கு உரிய ஒரு வேலை இருக்குது அந்த வேலை அவன் சரி வர செய்யாமல் அவங்க அம்மாவையும் அவங்க அப்பாவையும் ரொம்ப அவன் கஷ்டப்படுத்துகிறான் அதுக்கப்புறமா அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் அதுக்கப்புறம் நிறைய நண்பர்களையும் என்ன செய்கிறான் அவன் சந்திக்கிறான் இவருடைய கருத்துக்கள்லாம் ஏற்றுக்கிட்டது அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருந்தி ஒரு முழுமையான ஒரு மனிதனாக மாறுறான் சரிங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு கதையை இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் கதையை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பொம்மலாட்டம் பொம்மலாட்டம்னா நம்ம நிறைய பேர் நம்ம கண்கூடாகவே பார்த்துருக்க மாட்டோம் இல்லையா நிறைய டிவி நிகழ்ச்சிகள் மூலயமாகவும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா இன்னமும் ஒரு சில கிராமங்களில் இந்த பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியில் நடத்திட்டு வராங்க எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிறிய மேடை இருக்கும் மேடைக்கு பின்னால் இந்த பொம்மலாட்ட கலைஞர்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருந்துப்பாங்க அந்த பொம்மைகள் என்ன கதைகள் எடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொம்மைகள்லாம் இருக்கும் அந்த பொம்மைகளை கயிறுகளில் கட்டிட்டு பின்னாடி இருந்து அவங்க வாய் அசைப்பாங்க அந்த கயிறுகள் மூலயமா என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க அந்த பொம்மைகளுடைய கைகளையும் கால்களையும் இழுப்பாங்க அப்போது அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கும் அவங்க பாடக்கூடிய பாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகுன்னா அந்த பொம்மைகள் வந்து கை காலெலாம் அசைஞ்சு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நகைச்சுவையாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு கதையாகவும் இருக்கும் அப்படி தான் இந்த பொம்மலாட்ட கதைகள் ஆரம்பித்தது இங்கே ஒரு படம் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இதுலேயும் கயிறுகள் கட்டிட்டு அது மூலயமா நடனம் ஆடுற மாதிரிலாம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பெரும்பாலும் இந்த பொம்மலாட்ட கதைகளில் பெரும்பாலும் புராண கதைகளும் சரித்திர கதைகளையும் மையமாக கொண்டு நிறைய பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடைபெற்றிருந்தது பிறகு இதை சார்ந்து விழிப்புணர்வு கதைகள் இப்போ மக்கள்கிட்ட கிராமப்புறங்களில் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு கதைகள் மூலயமா சொன்னோம்னா ஈஸியாக அந்த மக்களுக்கு போய் சேரும் இல்லையா நமக்கே கூட ஒரு விஷயத்த நம்ம நேரடியாக சொல்கிறத விட ஒரு கதை மூலயமா சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன கொஞ்சம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்போம் இல்லையா அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு கதைகள் மூலயமா என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த பொம்மலாட்ட கதைகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள கொண்டு போனாங்க இப்படி தான் பொம்மலாட்ட கதைகள் கிராமப்புறங்களில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு காரணமாக அமைஞ்சது இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடிய கதையில் என்னென்ன கதாபாத்திரங்கள் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அப்பா இருக்கார் அம்மா இருக்காங்க நம்ம சொன்ன இல்லையா ஒரு சுட்டி பையன் அந்த பையன் இருக்கான் அவன் சந்திக்கக்கூடிய நண்பர்கள் யாரா இருப்பாருங்க இரும்பு முயல் தேனி ஆமை மாடு கடைசியாக ஒரு குட்டி சுவர் அப்போ இந்த கதை பகுதி இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் இதையெல்லாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்தா பாருங்க முதல் முதல்ல பையன் அம்மா அப்பா என்ன செய்கிறாங்க எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பையனை அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் ஸ்கூலுக்கு போடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த பையன் என்ன செய்கிறான் பிடிவாதமாக நான் போகவே மாட்டேன் எனக்கு ஸ்கூல் போகவே பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது நான் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அடமெண்ட்டாக சொல்கிறான் அவங்க அம்மா கிட்டேயும் அப்பா கிட்டேயும் அப்போது அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சில பழமொழிகளை எடுத்துக்காட்டாக சொல்லி அந்த பையனுக்கு புரிய வைக்க பார்க்குறாங்க இப்போ அந்த பழமொழிகள் என்னென்னா நம்ம இந்த பார்க்கலாமா புண்ணுக்கு மருந்து போட முடியும் பிடிவாதத்துக்கு மருந்து போட முடியுமா கை காலில் எங்கேயாவது அடிப்பட்டுருச்சுன்னா செய்கிறோம் எங்கேயாவது மருந்து போட்டால் கொஞ்சம் நாளில் சரியாயிடுது ஆனால் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக பிடிவாதமாக இருக்கிறவங்ககிட்ட போய் மருந்து போட்டுக்கணும்னு சொன்னால் போட்டால் சரியாக போகுமா கண்டிப்பாக இல்லை இல்லையா அவனா திறந்தனா மட்டும்தான் உண்டு அதனால் அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு பொண்ணுக்கு மருந்து போடலாம் உன் பிடிவாதத்துக்கு போய் மருந்து போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிறார் ரொம்ப அந்த பையன்கிட்ட கெஞ்சி கெஞ்சி பார்த்துட்டு ரொம்ப அழுத்துக்கிறார் அவன் கெஞ்சியும் பார்த்துட்டாரு திட்டியும் பார்த்துட்டாரு 
அதுக்கு மேலே செய்ய முடியல அந்த பையனை அவர் வழிக்கு கொண்டு வர முடியலை அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அணை உடஞ்சி போன வெள்ளம் அழுதாலும் வராது அணை அணை உடஞ்சி போனால் வெள்ளம் அழுதாலும் வராது அதாவது நீ இந்த வயசில் நீ படிக்காமல் பின்னாடி நீ ஃபீல் பண்ணனா ஐயோ நான் படிக்காமல் போயிட்டேனே படிச்சுருந்தா இப்படி யாருப்பேனே அப்படி யாருப்பேனே சொல்லி அப்போது ஃபீல் பண்ணனா அது எது ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பழமொழி சொல்கிறாங்க விளைச்சலுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கும் ஜென்ம பகைங்கிற மாதிரி நல்ல பச்சை பசேல்னு வளைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு வயல் வெளியில் நல்ல நல்ல பச்சை பசேல் வளைஞ்சிருக்கு அங்கே கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஆட்டை காட்டணும்னா ஆடு என்ன செய்யும் ஆ அதை போய் மேய தான் பார்க்கும் ஆனால் மேய விடுவோமா நம்ம இல்லை அப்போது நல்ல பச்சை பசேல்னு வளைஞ்சிக்க ஒரு வயல் வெளியில் ஒரு ஆட்டை கொண்டு போய் கட்டினா எப்படி இருக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இவனை செய்கிறான் அந்த ஸ்கூலுக்கும் இவனுக்கும் ஒரு பயங்கர பகை இருக்க மாதிரியே உணர்றான் உழைக்கிற மாடு தான் ஊருக்குள்ளே வில போகும் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க நீ உழைச்சி நல்ல பேர் எடுத்து நல்ல ஒரு வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஊரில் உனக்குன்னு ஒரு நாலு பேர் மதிப்பு கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு மரியாதையே இருக்காரா தம்பி தயவு செஞ்சு நாங்கள் சொல்கிறது கேட்டு ஸ்கூலுக்கு போடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பையன் கட் அண்ட் ரைட்டாக சொல்கிறான் என்னால் முடியவே முடியாது நான் ஸ்கூலுக்கு போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்கிறத காதில் வாங்காமல் செய்கிறான் ஓடி போயிடுறான் அவன் போகும்போது வழியில் ஒரு எறும்பை சந்திக்கிறான் அப்போ அந்த எறும்பு கிட்ட போய் கேட்குறான் ஏ எறும்பு எறும்பே நீ சும்மா தானே இருக்க என் கூட விளையாட வரியா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு அந்த எறும்பு சொல்லுது குடல் கூழுக்கு அழுவு தான் கொண்ட பூவுக்கு அழுவு தான் என்னென்னா நான் பசியும் பட்னியுமாக கிடக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு என்னை விளையாட வா விளையாடுவான்னு சொல்லிட்டா நான் எப்படி வருவேன் குடல் கூழுக்கு அழுது தானா நான் பசியோடு இருக்கும்போது கொண்டைக்கு பூ அழுவு தானா பசியும் பட்னியமாக இருக்கவங்க ஒருத்தங்கிட்ட போயிட்டு ஏன் பூ வைக்கலை அப்படின்னு கேட்டால் அது நல்லாயிருக்குமா கண்டிப்பாக இல்லை இல்லை ஏன் அவன் சாப்பாட்டுக்கே வழியில்லாமல் இருக்கான் பூ இல்லைந்தான் ரொம்ப வருத்தப்படுவானா கிடையாது அந்த மாதிரி இது சொல்லுது சொப்பனத்தில் கண்ட அரிசி சோத்துக்கு ஆகுமா நம்ம சும்மாவே உட்காந்துட்டு சோ எனக்கு சாப்பாடு கிடச்சிடும் சாப்பாடு கிடச்சிடும்னா நமக்கு சாப்பாடு கிடச்சிடுமா தட்டில் கண்டிப்பாக கிடைக்காது அதுக்கான உழைப்பு இருந்தால் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் நமக்கு சாப்பாடு நம்ம கைக்கு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அது சொல்லுது நம்ம கற்பனை க பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கான பலன் கிடைக்காது அதுக்காக என்ன செய்யணும் உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு அது வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுது இந்த பையன் என்ன செய்கிறான் ரொம்ப சோகமாக ஐயோ எறும்பு நம்ம கூட விளையாடவே வர மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கொஞ்ச தூரம் நடந்து வரான் நடந்து வரும்போது ஒரு தேனியை பார்த்துட்றான் அந்த தேனியை பார்த்த உடனே அந்த தேனிக்கிட்ட கேட்குறான் ஏ தேனி தேனி நீ யாவது என் கூட விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்போ தேனி சொல்லுது நல்ல பாம்பு படம் எடுக்கலாம் நாக்கள்லாம் பூச்சி படம் எடுக்கலாமா நல்ல பாம்பு என்ன செய்யும் நல்ல நீளமாக படம் எடுக்கும் இல்லையா நம்ம நாக்களே பார்த்து நம்ம நாக்கு நீட்டிட்டு படம் எடுத்தோம்னா படம் எடுத்த மாதிரி ஆகுமா ஆகாது உனக்கு தான் வேலை இல்லை உனக்கு தான் வேலை இல்லை அந்த பையனை பார்த்து அந்த தேனி சொல்லுது உனக்கு தான் வேலை இல்லை போ அங்கே 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 அந்த பக்கமாக போ என்னை வந்து தொல்லை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி தேனி சொல்லுது அப்போ என்ன சொல்லுது பாருங்க ஆயிரம் கால நெல்லுக்கு ஒரு அந்து பூச்சி போதும் ஆயிரம் கால நெல்லுக்கு ஒரு அந்து பூச்சி போதும் அந்த வேலையை பார்த்துட்டு போட அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பையன் சொல்கிறான் நீ போய் இப்போ தேனி எடுக்கலனா என்ன ஆக போகுது உங்கள் கூட அவ்வளோ பேர் இருக்காங்களே யாராவது ஒருத்தர் தேனி எடுக்க மாட்டாங்களா நீ இல்லைனா என்ன ஆயிரம் போகுது வா அப்படின்னு சொல்லி கூக்கும்போது அந்த தேனி சொல்லுது ஆயிரம் கால நெல்லுக்கு ஒரு அந்து பூச்சி போதும் அதாவது நல்லா நெல் கொட்டிச்சுக்கு ஒரு களத்தில் போயிட்டு ஒரே ஒரு அந்து பூச்சி எதுவுமே விட்டிங்கன்னா அந்த அந்து பூச்சி என்ன செய்யுமா அந்த நெல்லெல்லாம் ஃபுல்லாக கரைச்சி எடுத்துருமா அதாவது ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே கரைஞ்சிரும் அப்போது அவ்வளோ பெரிய நெல் குடோன்ல ஒரே ஒரு அந்து பூச்சி பூந்துச்சுன்னா போதும் என்னாகும் ஃபுல்லாக நெல்லையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருமா அந்த மாதிரி நீ ஒருத்தன் இருந்தால் போதும் உன் கூட இருந்தால் எங்கள் கூட்டமே கெட்டு போயிடும் நீ உழைக்கலாம் போதும் மற்றவங்களும் உழைப்பாங்க உழைப்பாங்கன்னு சொல்லி எல்லாரையும் நீ கெடுத்து விட்டுருவே தயவு செஞ்சு இங்கேருந்து போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேனி சொல்லுதான் ஆள் கூடுனா பாம்பு சாகுமா கையை ஊனித்தான் கரணை போட முடியும் அப்படின்னா நம்ம உழைச்சாதான் நமக்கு சாப்பாடு யாரோ இருக்காங்க யாரோ இருக்காங்கன்னு சொல்லி செய்ய முடியாது நம்மளால் விட்டுட்டு போக முடியாது நம்ம உழைச்சா மட்டும் தான் நம்ம தட்டில் சாப்பாடு வரும் அதனால் நீ முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணு நீ இருந்து எங்கள் கூட்டில் இருக்கங்களையும் சேர்த்து கெடுத்துடாத அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை செய்து அந்த தேனியானது விரட்டுது அப்போ அந்த பையனை செய்ய நான் ரொம்ப சோகமாக வரான்
அப்போ அந்த காவடியில் வந்து சா ரொம்ப என்ன சொல் செல்வாக இருக்குமா கிடையாது அது மரத்தால் செஞ்சது இல்லையா அப்போ என்னாகும் கட்டையில் நல்ல கொஞ்சம் நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த காவடி பாருன்றவருக்கு யாரும் சுமக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த வெயிட்டு தெரியும் அப்போ இந்த மாடு என்ன செய்து உழைக்குது இல்லையா ஏர் ஓடுறதுக்காகட்டும் வண்டி போட்டுறதுக்காகட்டும் எல்லாத்துக்குமே செய்து இந்த மாடு உழைக்குது இருப்பவனுக்கு புளி ஏப்பும் இல்லாதவனுக்கு பசி ஏப்பும் நல்லா வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு ஏப்பம் வந்துச்சுன்னா என்ன செய்வாங்க நல்லா வயிறு முட்டை சாப்பிட்டு ஏப்பம் வந்துச்சுன்னா செரிமானம் அதாவது சரியாக ச டைஜஷன் ஆகாமல் நம்மளுக்கு ஏப்பம் வராமல் என்ன செய்வோம் அங்கே இங்கே நடப்பாங்க கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க ஜீரகம் தான் போடுவாங்க என்ன செய்வாங்க அந்த மாதிரி நடக்கும்போது நிறைய ஏப்பம் வரலாத்தும் பசி சாப்பாடே இல்லாமல் இருக்கணுக்கும் ஏப்பம் வரும் அந்த அதிக அது எந்த மாதிரியான ஏப்பம் பசி ஏப்பம் நல்லா சாப்பிட்டு வயிறு முட்டை சாப்பிட்றது புள்ளி ஏப்பம்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே இல்லாதவங்க விடுற ஏப்பம் பசி ஏப்பம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி பழமொழியை சொல்லுது உனக்கு தான் வேலை இல்லை எனக்கும் நீ வேலை இல்லைன்னு நினச்சிட்ருக்கியா இங்கேருந்து போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை செய்த அந்த மாடு வெரைட்டி அனுப்புது திரும்பவும் அந்த பையனை செய்யலாம் சோகமாக உட்காந்துட்டு அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வர ஆரம்பிக்கலாம் பார்த்தா வழியில் ஒரு ஆமை போயிட்டுருக்கு திரும்பவும் அந்த ஆமை கிட்டே போயிட்டு ஆமையே ஆமையே நீ ஆவது என் கூட விளையாட வரியா ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்குறானா அப்போ ஆமை சொல்லுதான் நாலு வீட்டில் கல்யாணமாக நாய்க்கு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட்டங்கிற மாதிரி எங்கே வேகமாக போயிட்டு இருக்க அப்போ ஆமை வந்து அந்த பையன் சொல்லுது உனக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா என்ன எதுக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு இருக்க நான் எனக்கு அவசரமான ஒரு வேலை இருக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த பையனுக்கு பழமொழி சொல்கிறான் நாலு வீட்டில் கல்யாணமா நாய்க்கு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட்டமா சுற்றி நாலு வீட்டில் கல்யாணம்னா நான் என்ன பண்ணோம் அங்கே எங்கேன்னு போயிட்டு இலையில் சாப்பாடு என்னென்ன மிச்சம் மிஞ்சி இருக்கோ எல்லாத்தையும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா எங்கே எங்கே விடுறது எங்கே போடுறதே தெரியாது அதுக்கு அந்த மாதிரி நீ எங்கே அவ்வளோ வேகமாக ஓடுற அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை பார்த்து அந்த பையன் ஆமையை பார்த்து கேட்கலாம் அதுக்கு அந்த ஆமை சொல்லுதான் நான் எனக்கும் முயலுக்கும் போட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த முயல் வேகமாக வந்துகிட்டே இருக்கு நான் அதுக்கு முன்னாடி முந்திக்கிட்டு வேகமாக போகணும் நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பையன் சொல்கிறேன்னா நீ எல்லாம் போய் முயல் கூட போட்டி போட முடியுமா முயல் எவ்வளோ வேகமாக ஓடக்கூடியது நீ ரொம்ப பொறுமையாக போறியே நீ போய் அது கூட போட்டி போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் கேட்குறான் அதுக்கு அந்த முயல் அந்த ஆமை சொல்லுது பாருங்கள் பாடி பாடி குத்தினாலும் பதறு அரிசி ஆகுமா அந்த பையன் சொல்கிறான் இவ்வளோ வேகமாக போனாலும் உன்னால் முயலை ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்லும்போது அந்த ஆமை சொல்லுது அதிர அடித்தா உதிர வளையும் நம்பிக்கைன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்னாலே மட்டும் இல்லை எல்லாராலையும் சாதிக்க முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து முதல்ல காலி பண்ணு என்னுடைய நம்பிக்கையை நீ கெடுக்காத அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆமனை செய்து அந்த பையனை விரட்டி அடிக்குது திருப்பி அந்த பையன் ரொம்ப சோகமாக கொஞ்சம் தூரம் நடந்தவுடனே முயலை பார்க்குறான் முயலை பார்த்தவுடனே ஏ முயலே முயலே நீ வாயன் என் கூட விளையாடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே முயல் சொல்லுது பாருங்கள் குத்துக்கல்லுக்கு என்ன குளிராக வெயிலாங்கிற மாதிரி கவலையே இல்லாமல் படுத்திருக்கியே வா விளையாடலாம் அப்போது அந்த ஆமை வந்து முயல் கூட போட்டி போட்டிருந்தில்லையா ஆ முயல் என்ன செய்யும் வேகமாக முன்னாடி வந்துடும் இல்லையா ஆமை பொறுமையாக தானே வரும் அப்படின்னு முயல் நினச்சிட்டு என்ன செய்தான் ஆமை எப்படி இருந்தாலும் பொறுமையாக தானே வரப்போகுது நம்ம கொஞ்சம் படுத்து தூங்கிட்டு போவோமே அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு மரத்துக்கல்ல படுத்து தூங்கிடுது அப்போ இந்த வழியில் வர பையன் முயலை பார்த்து கேட்குறான் குத்துக்கல் மாதிரி படுத்திருக்கியே வாங்க என் கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாட அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் குத்துக்கல்னால் நம்ம குத்துக்கல் வெயில் தெரியுமா மழை தெரியுமா அது பாட்டுக்கு என்ன செய்யும் இருந்த இடத்துல கிடக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி குத்துக்கல் மாதிரி இங்கேயே படுத்திருக்கே வா விளையாடலான்னு கூப்பிடும்போது அதுக்கு அந்த முயல் சொல்கிறான் அகழியில் விழுந்த முதலைக்கு அதுவே சொர்க்கங்கிற சொல்கிற மாதிரி அப்பாடான்னு படுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது தூக்கம் கண்ணை சொக்கிருச்சுன்னா பக்கத்தில் என்ன நடக்கும் கூட தெரியாத அளவுக்கு அடித்து போட்ட மாதிரி தூங்குவாங்க ஒரு சில இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி என்ன செய்தான் முயல் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கான் அந்த பையன் சொல்கிறத கவனிக்கவே இல்லையா என்னால் வர முடியாது நான் இப்போ ரொம்ப அசதியாக இருக்கேன் நீங்கள் வந்து போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை விரட்டி அடிக்குது திரும்பவும் அந்த பையனை செய்கிறானா ரொம்ப சோகமாக யோ யாருமே நம்ம கூட விளையாட வர மாட்டேங்கிறாங்களே நம்ம இப்போ என்ன தான் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோகமாக போயிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய சுவர் தான் குட்டி சுவர் அது மேலே போய் ஏறி உட்காந்தனா உட்காந்த உடனே டம்முன்னு என்னாச்சு அந்த குடிச்ச ஒரு அணைச்சி உடஞ்சிருச்சு மழையிலையும் வெயிலையும் நல்லா புத புத புதன் அந்த சோறு என்னாச்சு மண் இல்லையா ஊறி போய் நல்லா புத புதன் நோக்கி போய் ஏறி உட்காந்த உடனே அவனுடைய பாரம் தாங்காமல் அந்த குடித்த உடனாச்சு உடஞ்சி போச்
அதை விட்டாலும் கதி இல்லை அப்பால போன ஆளும் விதி இல்லைன்னு நினச்சி தட்டி போட்ட ரொட்டிக்கு புரட்டி போட ஆடு இல்லாமல் தட்டி போட்ட ரொட்டிக்கு புரட்டி போட ஆளு இல்லாமல் அதாவது நாங்கள் மழையிலையும் வெயிலையும் போய் சேகரித்து எடுத்து வச்ச பொருளெல்லாம் எங்கள் க பொத்துக்குள்ளே வச்சுருந்தோம் நீ வந்து ஏறி உட்காந்து அதை தொப்புனு உடச்சி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொட்டி நாஸ்தி பண்ணி எங்களையும் இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டத்தில் இது பண்ணிட்டியே நீ நீ இந்த செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருமனை செய்து அந்த ப பையனை போட்டு கடிக்க ஆரம்பிக்குது கை காலெல்லாம் பிடிச்சி கடிக்க ஆரம்பிக்குது அந்த பையன் என்ன செய்கிறான் நான் அங்கேருந்து குடு 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 குடுனு ஓட்டமாக ஓடுறான் அல்லுருவம் பக்கத்தில் இருந்தாலும் கில்லுருவம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த பையன் வழி பொறுக்க முடியாமல் கற்றுக்கிட்டே ஓடுறான் ஐயோ இதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வேலை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நான் தான் இங்கே வெட்டியாக இருக்க போல் நான் இன்னிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறான் அழுதுக்கிட்டு அங்கே எங்கேன்னு ஓடிக்கிட்டு ஓடி அவங்க அம்மா கிட்டே வந்துடுறான் அம்மாவை சிருட்டில் பெருச்சாலிக்கு போன இடமெல்லாம் வழி தெரியாது அதாவது இருட்டாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல எலி அங்கே எங்கே பொந்துக்குள்ளே பூந்து 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 எங்கேயாவது போயிடும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இவன் அடித்து பிடிச்சி அந்த எறும்புகளாம் மேலே ஏறி கடிக்க ஆரம்பித்தோன்னே வழி பொறுக்க முடியாமல் எங்கே எப்படி ஓடனே தெரியாமல் செய்கிறான் உடுகுடனும் ஓடி போய் அவங்க அம்மா கிட்டேயும் அப்பாடி சொல்கிறான் அப்பப்பா ப்ளீஸ்ப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் இனிமேல் நீங்கள் சொல்கிற பிச்சை கேட்குறேன் இப்போ தெரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வேலை இருக்குது அப்படின்னு நான் மட்டும்தான் சும்மா இருக்கேன் ஆனால் நானும் இதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்க மாட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற பேச்சை கேட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி மனம் திருந்தி அவங்க அம்மா கிட்டேயும் அம்மா கிட்டேயும் அப்பா கிட்டேயும் மன்னிப்பு கேட்டு ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறேன்னு சந்தோஷமாக அவங்க அம்மா கிட்டே சொல்கிறான் அவங்க பெற்றோருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த கதையில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆ பெற்றோர்களின் அறிவுரைகளை கேட்டு அப்படியே நடக்கணும் அம்மா அப்பா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏன்னா அவங்க தான் நமக்கு கண்டிப்பாக நல்லது மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ பெற்றோருடைய அறிவுரைகளை கேட்டு அதன் மாதிரி நடக்கணும் பெரியோர்களை மதிக்கணும் நம்ம வயசுக்கு மே பெரியவங்களை யாராக இருந்தாங்கன்னா நம்ம பார்த்துனே செய்யணும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து வாங்க போங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசணும் இளமையில் கல் என்பதை உணர்ந்து மாணவ பருவத்திலேயே கல்வியை கற்க வேண்டும் இந்த வயசு தான் படிக்கிறதுக்கு தகுந்த வயசு இல்லையா மாணவ பருவம் தான் தகுந்த வயசு அப்போ அந்த வயசுலேயே நம்ம கரெக்டாக என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணணும் படிக்கணும்னா அந்த டைமில் என்ன செய்யணும் கரெக்டாக படிச்சிடணும் நம்ம வயதாகியும் படிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு நம்முடைய உடல் உழைப்பு ஒத்து வராது இல்லையா அப்போ நமக்கு தக நல்ல தகுதி எங்கே இருக்குது இளமையிலே தான் இருக்குது அப்போ அப்போவே என்ன செய்யணும் நம்ம கல்வியை முழுமையாக கற்க ஆரம்பிச்சிடணும் கல்வியே ஒருவனை உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளல் இப்போ கல்வின்னு மட்டும்தான் இல்லையா ஒரு படிப்பு மட்டும்தான் ஒருத்தனை மேலும் 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 உயர்ந்த நிலை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குமே தவிர மற்ற எந்த ஒரு விஷயமும் அவனை வாழ்க்கையில் கை கொடுத்து தூக்கி விடாது இல்லையா அப்போ கல்வின்றது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் உங்களை மாதிரியே எல்லா பிள்ளைகளும் செய்யணும் நல்லா படித்து பெரியாளாக வரணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோட இந்த கதையை நான் முடிக்கிறேன் நன்றி நன்றி மாணவர்களே